സജീർ ഈസി സ്റ്റിച്ചിങ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് കട്ട് ബ്ലൗസിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ബെൽറ്റും അതിൻ്റെ ടക്കുമായിട്ട് ഈ പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് വേറൊരു അളവാണ് ഇതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇത് പതിനാറിഞ്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ച് വീഡിയോ ക്ഷമയോടുകൂടി നോക്കുക നമുക്കൊരു നാല് റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണക്കാൻ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്കൊരു പത്തിഞ്ച് മതിയാവും പത്തിഞ്ചോ പതിനഞ്ചിഞ്ച് താഴെ മതിയാവും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ലാവശ്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അത് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആറ് പീസും ഒന്ന് മുപ്പത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നാലഞ്ച് നാല് റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടണം നാല് റേഞ്ച് കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ ഉള്ളിലോട്ട് വിട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം താഴെ തിക്ക്നെസ് വേണം അത് കണക്കാക്കി വിട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മറിക്കുക മറിച്ചിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് തയ്യലിടുക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് പുതിയൊരു അളവാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എല്ലാ അളവും നമ്മളിടും സകല അളവും ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള അളവും നമ്മളിടും നിങ്ങൾ അളവ് തരണം അനുസരിച്ച് അളവ് തരണവർ അഡ്രസ്സും തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇതിവിടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾ അളവ് തന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് തന്ന ആൾ അഡ്രസ്സ് തരിക ഇമെയിൽ അയച്ച് തരിക അപ്പോഴേ എനിക്കത് അയച്ച് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു പതിച്ചൊരു അടിപൊളി അടിക്കുക പതിച്ചടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെച്ചൊരു മുക്കാലഞ്ച് ഒരു സ്റ്റിച്ചുടി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ മാറ്റി വെച്ചത് അടിപൊളി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ മറ്റേ പീസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് കാണിക്കണുള്ളൂ ഒന്ന് മതി കാണിച്ചാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് മേളിൽ വരേണ്ട വശം ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മേളിൽ വരേണ്ട രണ്ട് വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത് അകത്ത് പോകേണ്ടതും ഇത് അകത്ത് പോകേണ്ടതുമാണ് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അകത്ത് പോകേണ്ട വശം ഇത് അകത്ത് പോകേണ്ട വശം അപ്പോൾ നല്ല വശം പുറത്ത് കാണേണ്ട രണ്ട് വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക ഈ സൈഡ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നാല് റേഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനാറിന് നാല് റേഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം നാല് റേഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു നാലര ഇഞ്ച് നാലര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യും പോലെ നമ്മുടെ ഈ കറു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഈ സ്കെയർ സ്കെയിലിൽ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ലാവശ്യമായിരിക്കും ഇതിന് ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് പീസ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഷേപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നാലര വയ്ക്കുക നാലര ഇവിടെ വെക്കുക നാല് ഇവിടെയും വെക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ഒന്ന് വൃത്തി വെക്കുമ്പം ഒന്ന് ഈ പീസിലേക്കും കിട്ടും ഒന്ന് ഈ സൈഡിലേക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊക്കുള്ള സൈഡ് ഇവിടെ പൊക്കം കുറച്ച് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക ക്രോസ് പിടിക്കേണ്ട എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് മോശം വശമാണ് അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മോശം വശം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും കറക്റ്റ് ലെവലിലാണ് വെച്ചേക്കണത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ടക്ക് പിടിക്കാൻ പോവാണ് ടക്ക് പിടിക്കണ കറിയത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോർണറും ഈ കോർണർ ലെവൽ ചെയ്ത് നിവർത്തിയെടുക്കുക ക്രോസ് കട്ടാണ് കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യണം കുറച്ച് വലിയ ഈ സാധനം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നേ മുക്കാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് മൂന്നിഞ്ച് ലാവശ്യമായിരിക്ക
മൂന്ന് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നേ മുക്കാല് എടുക്കണം താഴെ കറക്റ്റായിരിക്കും ബാക്കി തയ്യൽ തുമ്പ് മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച് ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കഴിയുമ്പോൾ ഹുക്ക് സൈഡ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററാക്കി പിടിക്കുക സെൻറ്ററാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇതും ഒരു കാലഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചിലാതെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു കാലഞ്ച് തീർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു മൂന്നിഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യം പക്ഷേ ഇത് പിടിക്കണത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ സെൻറ്റർ പിടിക്കണം സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാലഞ്ച് ഇതിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക കറക്റ്റായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കാലഞ്ചിൽ ഇത് നൂറ്റിയിടുക നൂറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ മുട്ടി ഈ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റർ കൂടെ വരുമല്ലോ ഇതാണ് ഇത് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെറുതെ എഴുതിയിടുക വെറുതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു അനക്കം ഇതേ ഈ കാണുന്ന ഈ സാധനം ഒരു കാലഞ്ചിൽ അധികം വേണ്ട ഒരു കാലഞ്ചിൽ ഇത്ര ഈ കാണുന്ന ഇത്ര വർണ്ണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ കിട്ടണമാണ് അതും ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാലഞ്ചിൽ തയ്ക്കുക ഒരു മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ ഒരു കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ടക്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് എത്രയാണോ അവിടെ വേണ്ടത് അവിടെ അത് കിട്ടും അതിൽ വലിയ അളക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പത്ത് നമുക്ക് പത്തഞ്ചിൻ്റെ ബെൽറ്റ് മതിയാകും ലാവശ്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പീസും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിൽ വേണ്ട ടക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തു വെച്ച് നോക്കുക രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇതിവിടെ ഒരു കാലഞ്ച് ഇത് വേണ്ട ഒരു കാലഞ്ച് ചെയ്ത് വേണ്ട ഈ കാണുന്ന കാലഞ്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് കാലഞ്ചിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ വരാനില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ അവിടെ ഇത് ക്രോസ് കട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വലിയും ആവശ്യത്തിന് വലിയും നമ്മുടെ മിക്സ് സൈസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ക്രോസ് കട്ടാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം എല്ലാത്തിലും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടണം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ള ടക്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ടക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ആറൊക്കെ ഒന്നേ മുക്കാലിൽ പിടിച്ചാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അളവെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലവിടെ വരണമാണ് അപ്പുറം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അളവ് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബെൽറ്റ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് വെക്കുക ഈ പൊക്കം കൂടിയ ഭാഗം ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നല്ല വശമാണ് നല്ല വശം ഇത് മോശം വശമാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം നല്ല വശം ബ്ലൗസിൻ്റെ നല്ല വശം ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കാലഞ്ച് അനക്കം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബെൽറ്റ് പീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക അളവെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യണത് മാത്രം നിങ്ങൾ
കറക്റ്റ് പതിനാറുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറച്ച് വെച്ച് ഈ എൻ്റെ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചു കൊണ്ടുക ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കണം ഇത് സീറ്റിങ്ങിന് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുത്താൽ മതി കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ക്ലോസിന് അതേ ലെവലിന് വന്ന് ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നതൊന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി കൃത്യം പതിനാറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യം പതിനാറഞ്ച് കട്ടറുണ്ട് ഇതുപോലെ മറ്റ പീസും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൂക്ക് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഹൂക്കിൻ്റെ പട്ടീസ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹൂക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിൻറ്റ് താഴെ ബെൽറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഓർണം ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ജോയിൻറ്റിൽ ഓർണം പിന്നെ ഓർണം നമ്മൾ ആ ടക്ക് പിടിക്കണെടുത്ത് ഒരെണ്ണം ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ സീറ്റിങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൂക്ക് പിടിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹൂക്ക് തയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനൊരു പ്രത്യേകം വീഡിയോ തന്നെ ഒരു അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് തയ്ക്കണം ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ടക്ക് പിടിക്കുന്നത് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാരണം ഇത് പുതിയൊരു സൈസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടോട് കാണുന